یک سخنران خیلی برتر را با خود داریم آقای زبی ملک زاده هستند که خیلی خوش آمدید میگیم صبحتان بخیر سلام خدمت شما و بیندایتان همچنان خیلی خوب آقای زبی صبح را چی گونه آغاز کردیم؟ مثل همیشه با نشاط با انرژی و که با شما آغاز کردم خوب تر شد خیلی خوب در, او در اولین سوال میخواییم دیدگاهتان را در مورد سخنرانی بشنیم یک سخنرانی چی هست؟ سوال بسیار خوبی کردن و موضوع اساسی هم هست ببینید سخن گفتن یک نیاز است ما نیاز داریم سخن بگوییم برای که ما با شما بگوییم هم کلام شد من نیاز دارم چند کلمه را پرلی هم بارم تا شما پیام ما به شما انتقال بدم اگر یک کسی من با یک کارگر با یک دکاندار صحبت میکنه اون نیاز داره که پیام خود به او انتقال بده اگر یک کسی من از منوگرافی یک محصول من از منوگراف خود از پروژه خود دفاع میکنه اون مجبور است که سخنرانی کنه گپ بزنه به یک شیوه درستش اگر یک کسی من یک سیاست مدار از میخواد پیام های خود آنچه میخواد بکنه یا آنچه میخواد نکنه همه و همه رو میخواد انتقال بده نیاز داره به سخنرانی یک مدیر در دفتر نیاز داره به کارمندای خود سخنرانی کنه و گپ های خود برش بگه یا پلان ها و برنامه ها و خوب و خرابش بگه به نام سخن گفتن یک نیاز است اما چیزی بود که ما این سخنرانی بریم در قالب یک چوکات و خوب سخنرانی کنیم اینجا بحث من مطرح میشه بحث خوب سخن گفتن که خوب سخن گفتن یک هنر است هر کی نمیتونه خوب سخن بگه عموما اگر شاید این مورد را شما بیشتر از ما چون در در همین حوزه رسانه کار میکنین بهتر دیده باشین کسانی که با بیشتر سیاست مدارای تاثیر گذار هستن که خوب سخنرانی میکنن این به این معناست که ما تا اگر میخویم تاثیر گذار باشیم ما سخنرانی کنیم پس سخن گفتن یک نیاز شد و خوب سخن گفتن یک هنر است که هر که اگر بخواد در چوکات تو میتونه سخنرانی بکنه خیلی خوب کدام نکات را باید در نظر گرفت که یک سخنران خوب شد ببینید علما در دنیا فرمول های مختلفی را به خاطر از اینکه یک کسی بتونه سخنران خوب شود را بیان کردم نکات موارد موارد بسیار کم فرعی اصلی و گپ اما آن چیزی که تجربه ای که ما حداقل در همین دو سه سال داریم تجربه ای که شخصا من خودم دارم میخوایم با شما با دوستا شریک کنم دو موضوع بسیار موثر ترین اساسی ترین و پر آید ترین موضوع در بخش معنویات ببینید بحث اول در سخنرانی مطالعه شماست مطالعه اساسی ترین قسم که پیشتر گفتم معصر ترین و تأثیر گذار ترین بخشی است که انسان را تبدیل می کنه به آدم تعالی به آدم مطالعه به آدم مترقی به آدمی که دارای فکر بسا کلانتر در همو حوزه باشد اگر شما می خواهید تأثیر گذار باشین اگر شما می خواهید سخنران قوی و قدرتمند باشین سخنران قدرتمند ظاهر شوین بعد شما باید مطالعه کنید ببینید سخنرانی که مطالعه می کنه با مثل عزیز است که یک مخزن آب است کاملا از آب پر است وقتی که از نل باز می کنه نل آب زیاتر می هر قدر مغزان آب پر باشه با همون نزد از نل آب زیادتر میه هر قدر اگر مغزان آبش نیمه باشه از نل زیفتر میه و اگر در مغزان چیز نباشه پس در نل چیز نمیه این شکل سخنان هم هر قدر که اینجا پر باشه در زبان بیتر میدونه راه کنه هر قدر که در اینجا چیز نباشه نمیتونه سخنانی کنه اگر ما باشیم بینوان مثال ما باشیم بگویم که مجری یک ویژگی یک مجری خوب چی است شما شاید بسیار راحتر بگویم که پشت لباس ششتن تا بالا اما اگر از شما ممکن معلومات داشته باشین یا شاید نداشته باشین اگر از تان پرسان کنم نیلسون مندیلا کیس شاید نتونین یا یک تعمق یک فکر کنین این به خاطر چون حوزه کارتون یا درون نیست یا گاهی ندارین یا مطالعه نکردین یا بلاخر یک 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 موضوعی پس اگر ما می خواهیم یک سخنران قوی باشیم اول مطالعه بخش مهم بخش اساسی باید مطالعه کنیم که ما باید خدا پر بسازیم ذهن خدا پر بسازیم آگاهی کامل در همون موضوع در همون مورد داشته باشیم بس دومی که بسیار مهمه در سخنرانی موضوع تمرین است تمرین مطالعه است تمرین چی داره که میخوایی؟ به عنوان مثال ما فکر کنیم من راجع به صالح افغانستان آگاهی دارم مقاله مطالعه کردیم خواندیم بالاخره زیاد هم وقت میام در بره پروژه خود زیاد تحقیق کردیم دو ماسی و چهار رو مطالعه کردیم امروز ما میخوایم رو مطالعه ارائه کنم برای دوستا برای استاد برای مردم من میخوام راجع به صالح قبل بزنم من نیاز دارم تمرین کنم یک بار دو بار سه بار ده بار بالاخره 50 بار تا اینکه تا اینکه عیار برای موجی است بعد روی زیر بخشش هم میخوام کوتاه توضیح بدم باز بریم سراغ سوال بعدی ای که ما چطور مطالعه کنیم اول حوزه کاری خودم مشخص کنیم با این عنوان مثال من میخوایم یک سیاست مدار باشم دا اینده من میخوایم یک انجینر باشم دا اینده من میخوایم یک داکتر باشم دا اینده یا من میخوایم یک مجری خوب باشم پس در ما حوزه کاری حوزه که فکر تا حوزه که خود باور داری که میتونی برای ما حوزه که فکر میکنی این میشه توانایی داری در ما از اون مطالعه بکن او من تجربه ثابت کرده کسایی که از اینجا به آنجا و از آنجا به جای دیگه میپرن زیاد تاثیر گذار نیست زیاد به نور مثلا شما بعضی وقت دیدین یک بار میاد درباره محیط زیست گپ میزنه یک بار میاد درباره دفاع از اسلام گپ میزنه یک بار میاد راجع به سال افغانستان در چی میگن گفتگوهای سال و دو نمایش گپ میزنه این به نظر من این برای پیام ما برای جوانایی هستند که میخوان مطرح شوند میخوان مشهور شوند ما سوال قانا به خدمت تان عرض کردم اول پیام می رسه که به صورت درستش یک حوزه را انتخاب بکنم مطالعه کنم در این حوزه بسیار خوبتر، ثابت‌تر و با ثبات می‌باشد 
بعضی وقتا راجع به تمرین گفتم در اون حوزه تمرین بسیار مهم است چگونه تمرین کنند من فکر می کنم تاثیرگذار و بسیار موثر این که تمرین بکنن با خود صحبت کنند با خود گپ بزنند در خانه در دفتر در جای تنها بلاخره هیچ که نشده شو میگن آشپسکانه با نوع بیشتر میتونن در خانه در میمارخانه بسه کنن صحبت کنن امرای خود یک بار دو بار سی بار کل کمیون جا اگر اشتباه کنی دو بار خودت خودم میتونی بسیار راحت اصلاح کنی اما در جای اگر دیگه اگر اشتباه میکنی بازون کمی استرس برات پیدا میشه خدا ناخده زیر تاثیر میری موضوع کلمات یاد میره ممکن که مخاطبین تا مگر مردم های بیگانه باشن یکمی بر سختر تمام شود این دو موضوع است که بسیار اساس در مطالعه بسیار است اصول مطالعه است با مذارت اصول سخنرانی است اگر شما میخواین سخنان محصر باشین حال خوب خدا پر بسازین بعد بین رو تمرین بکنین بله این دو موضوع بسیار مهمه در سخنرانی بعد باز اصولای دیگه هم است که مثلا استرس چطور رو چطور کنترل کنین ظاهر بسیار خوب داشته باشین منظم در کجا چی بپوشین مخاطب شناسی بکنین که کی است درجه تحصیلش چقدر است از کدام قوم است سمت است ملت است که گپای فرض مثلا نادرست گفته نشه در چوکات در یک اصول ادب برش گفته شود بعد شما به این راهی به خود موضوع بیشتر بیشتر آگاهی پیدا کنین منافع و متضاد اینایش پیدا بکنین بعد در لکنت زبان و دانه که ما میکنم متاسفانه ما این مشکل دارم بعد در چند برنامه رقابتی که اشتباه کردیم از خاطر نمی هم حق میکنن یا ایوان تا یک واژه مثلا فهمیدی فهمیدی بار بار تکرار میکنه دیگه موارد خود کم کنن یک کلش باسته تمرین حل میشه مطالعه پر میسیستن تمرین پخته تر میشه خیلی خوب آقای زبیلا و ما این را بگوین که سخنرانی چقدر بالای شخصیت یک انسان تأثیر گذاره؟ ببینین هتلر میگه میخوای تأثیر گذار باشی سخن بزن به این معنا تجربه ثابت کرده که عموما عموما کارهای بزرگ دنیا از سخنانی های جدی و مستقیم شروع شده به این مثال اگر خدا نخواسته خدا نخواسته من بیم به شما چند گپای نادرست بزنم اگر در فیسبوک نشته کنم برتون یا دورک نشته کنم بدون میتون برتون زیاد تاثیر نمیکنه اگر مستقیم برتون بگم احمد یا بانو فلانی یک دو سه نقطه زیادتر سرتون تاثیر میکنه یه به این که زبان قدرتش بیشتر است با او خاطر زبان یک جایگاه ویژه و سخنرانی سخنوری سخنرانی کردن قدرت می بخشه عموما سیاست مدارهای دنیا را شما دین با یک سخنرانی دنیا را تغییر دادن او با ما را در پیش 2004 کسی نمی شنفت او با ما یک بچه بسیار فقیر از یک فامیلی که مثلا نه پدرش به سیاست بودن نه مادرش به سیاست بودن نه گذشته اقتصادی بسیار کلان داشته و 2004 می یک بارگی با از حزب که معرفی شده یک بارگی سخنرانی میکنه تبدیل میشه به قدم قدرتمند و بالاخره هم میشه دو دوره جمهور دنیا و مثل از ده ها افراد دیگه در دنیا هستن سیاست مداری در افغانستان هستن ببینید با گپ یک فکر مردم هست ده هزار نفر به طرف خود سمت سو میده اول صحبت میکنه با زبان و این کلمات اینقدر قدرتمند میشه که یک آدم حاضر از جان خود بده حالا نمیخوایم بیشتر روی موارد منفی و مثبت سیاست افغانستان صحبت کنم اما ما شما حاضر نیستیم که ناخون خود افغار کنیم اما کسی گویا می خود انتحار میکنه حتما قدرت کلمات سر می باشه جدا از مسائل دیگه اول برش صحبت میشه اول بر از هر مجرایی که میشه هر موضوع را کنات چی میگن مدافع قرار میتن اما اون قدرت کلمات میبشه که تغییر میتن به اقادم بسیار جذباتی میسادش تا او می خود انتحار میکنه این قدرت کلمات است خیلی خوب اوملی که بعض افراد نمیتونن سخنرانی خوب داشته باشن چیز بس حال مطالعه است بس حال آگاهی عدم آگاهی از اون مورد از اون مورد است بعض اون بیشتر من فکر میکنم بیشتر انسان ها فکر میکنن که من نمیتونم بعضا فکر میگن خب نمیشه نمیتونم همین منفیگری بیشتر در درونشون بسیار پرورش یافته بسیار قدرتمند شده حالا اگر یک کار را میتونم میگن نمیتونم ای یک مورد بسیار زیاد بوده میتونه دوم کسایی که میگن نمیتونم شاید او مشکلات دیگه داشته باشن به عنوان مثال هرگز در روی استیج یا در روی برنامه یا با کسی یا آدم زیاد اجتماعی نباشن بله. آدم زیاد اجتماعی نباشن یا اگر آدم اجتماعی بوده فرض مثال نتونسته خود اعتماد به نفس کاذب بده نه کسی را میشناسم بسیار خوب صحبت میکنه در جریان عادی اما وقتی که به برنامه رسمی میگم برش برو خوب از برات رشد میکنی نمیره این به این خاطر است که من زیادتر وقتی دیدم لباس من از من میپوشه سوال خانه بعد من میگم این به این خاطر است من چوری موضوع یاد کردم برای که لباس پوشیدن من میخوام روی مرد هم یاد کنم که ویژگی یک سخنان خوب چی است بین که این موضوع را ذکر کنیم که واسه شما سوال شما گرفته شود ویژگی سخنان خوبی است که اولین و بسیار مهم است که اعتماد به نفس برات بده اول اعتماد به نفس از کجا میشه اول خود مطالعه و تمرین یک بار گفتید لباس مناسب بسیار بر انسان ها بسیار زیاد تاثیرگذار است 
بسیار تحصیل گذار است برای انسان اعتماد به نفس کاذب می تشما فکر کنه اگر یک روز لباس جولیده بپوشین گدوت بپوشین سروستان زیاد در روز خود راحت احساس نمی کنین حتی اگر در برنامه باشین حتی اگر در بین دوستا و رفیقا و محصلین پانتون یا در بین قوم خیش باشین بله. اما یک روز لباس من ازم دارد من شما تجربه شخصی دارین ندیم از اون اما اگر شما یک روز میایین یک لباس خوبتر و منظم تر می پوشین یک کمی خود احساس غرور می کنین و اگر مقبول تر می پوشین دیگه هم احساس غرور می کنین ما وقت ما گفتم که تو یک روز یک کار کن یک دریشی خدا رو گفا وقت من دریشی پوش بود یک رسانه برو بعد این موضوع تایگندازی برش کمک کرده بود و موضوع لکنت زبان اینا هم داشت در پایش این موارد هم بودم میتونه و موضوع دیدید که ویژگی های سخنان رو خوب گفتم باید ویژگی ها داشته باشه لکنت زبان رو خدا کم کنه تمرین بیشتر بکنه تمرین بیشتر بکنه و بیشتر اطلاعات کافی جمع بکنه با مثال ها با میتونه با استناد تک کلامی تک کلامی خود از بین بره میتونه سخنان خوب باشه. خیلی خوب امیر لک لک زبان که شما گفتیم چی گونه امیر درست بسازه این تمرین کنه یک مشکل که زیاد عموم را مردم داره به شمول ما مثلا ا میکنه ا میکنه یا فرمسال میگه فومیدی یا بار بار میگه برادر او برادر او برادر یه بار تمرین بیشتر میشه هر کس وقتی شما در سخنرانی تاست ماستر یک سازمان است که بیشتر به خاطر سخنرانی ها رقابتی برگزار میشه در روز اگر شما یک بار ا بکنین یک نمره تون کات میشه آ بکن یک نمره تر کم میشه و این بیشتر وقتی که شما تمرین بکنین شما تمرین کنین جملات یک پای دیگه یک پای دیگه یک پای دیگه بکنین همین کلمات از بین میره و دو بار اگر فرض مثال امو که واجد تکرار یا تکرار میکنین بار سه متوجه باشین تکرار نمیشه کم میشه کم میشه بالاخره از قلب تمرین بله بله خیلی خوب از کدام زمان باید تمرین کنیم از کجا باید آغاز کنیم که یک سخنران خیلی خوب باشیم خود سخنرانی اول که فکر کنین شما فرض کنین که این موارد قبلی در نظر گرفتین بعد اول میام خب فکر کنین راجع به پالیسی سازی یا راجع به مجریگری ما میخوایم صحبت کنم مجری ویژگی یک مجری خوب چی است اول خود سخنانی در محتوا در ساختار سه بخش بسیار عمده داره مقدمه بدنه و بخش پایانی مقدمه مقدمه سخنرانی که عموما شما شروع میکنین با هم سلام علیکم است و بیشتر چی میتین شما در حقیقت یک اجمال یا خلاصه گپاری شما در بدنه میگین در مقدمه میگین به عنوان مثال من مثال برتون میتونم سلام خدمت شما و خدمت تمام دوستا اما قسمی که میفهمین مجدیگری یک امر بسیار مهم در جامعه امروزی افغانستان است یا مجدیگری یک بخش بسیار مهم در رسانه های افغانستان است امروز ما میخوایم چند مورد راجع به مجدیگری ذکر کنم ایش مقدمه شما در قبل یک اشاره دادین به اصل موضوع به اصل بدره من میخوایم راجع به مجدی گپ بزنم اما مهم نیست که من چطور آغاز کنم گپ خدا باید شد مقدمه حالا بود میگه که در بدن بسیار راحت میگه خب مجری اول سخنان و خصوصیات اولش نیست خصوصیات دو میشه نیست خصوصیات سوم چهارم پنجم بالاخره تا آخر بعد در آخر کوش میکنی که یعنی قسمت پایانی سخنانی ته ارتباط بدی به وسط سخنانی به عنوان مثال خب با در نظر داشتی با در نظر داشتی این که سخنران یا مجری اینی اینی این خوبی ها و اینی بدی های خدا داره بسیار ما باید کوش کنیم که این امر نادیده نگیریم این نکات نادیده نگیریم یک بار دیگر باز هم از همه تون تشکری میکنم برای که سخنان بنده یا سخنان ما یا احمد محمود تاجو کردین و سلام گرفتین پس اول مقدمه بعد بدنه بعد پایانی بسیار مهم است مهم که هستم من فکر میکنم در تمام از اینا بدنی یک سخنانی بسیار مهم است که شما در محتوا چی میگین شما بر مردم چی دارین ببینین ما چرا سخنانی یاد میگیریم بسیار مهم است ما سخنانی به خاطر یاد میگیریم تا گپ ما قابل قبول باشه گپ ما مخاطب جذب کنه گپ ما را مخاطب بشنوه بپسنده شما دیدین ما به سطح معاونیت ها و به سطح وزارت خانه ها دیدین یک وزیر سه باید بسیار آره آدم پرکار من وزیر سه موضوع کاری خود از روی ورق میخواه حد اقل وزیر هم میکنه توانایی داشته باشه که گپ خود از دل خود بگویه گپایی که دارم که فلان کاری که دارم یا ما اون سیب که من صحبت میکنم یک سره بودو چند نقص هم داره کسی قدیل ورق میخوانه شما دید مخاطبی نرد تا در قصه خود است یکی بر فیسبوک یکی بر افیق خود یکی بخوار کنده خود این نقصه خود است خانانه های ضعیف است متعیش دین کپ من بعد وقتی که اینال وقتی که یک کسی می فرمسا لمیز و خانانه در یک چوکات منظم یاد میگره بسیار راحت می و سلام علیکی میکنه بعد می بدنه خدا بسیار قطرتمند جلوه میتا تا یک جانب مقابل گپش قبل کنه آه احمد راست میگه آه بانو صفیه یا بانو سیما راست میگه یعنی موارد است بعد با باخرش می رد میتا به اول تبدیل میشه به قدم محصر سخنرانی من بیشتر وقتی ذکر کردم چون من بیشتر سر سخنرانی های سیستماتیک و درست سخنرانی رسمی کار کردیم اما سخنرانی که ما خود در میان صحبت میکنیم و شما گپای ما را قبول میکنین یک میکن نمیکن بس خودتان است اما یک شما همین لحظه اگر از این گپا فرمسال خوشتان و به اصطلاح یا این گپا تاثیرگذار است این سخنران محصر است 
سخنرانی موثر است این که فرمان الله کسی ما با یک دکاندار میبینیم بسیار خوب رابطه برقرار میکنه پدرجان و مادرجان شما خوب هستین این مال چند است قیمت چند است شما دیدین بازاره بسیار یک تکلم به زبان خوب خدا نخواسته چاپلوسی یا موضوعات دیگه نه و کوم ازوتش با سک بحث دیگه میگیریم بخیر ما خود یک برنامه دیگه میگیریم با جزیا سرش صحبت میکنیم پس هر کسی که میتونه خوبتر پیام انتقال بده و جانب مقابل قبول میکنه گپش حاضر میشه که این این گپش راست است و این این گپش کو آدم میگنه نیست و آدم از اکثر پس سخنان بسیار معصر فرق نمیکنه کی از در کدام جایگاه است و به چی موقع است بله خیلی سخنان تون واقعا مفید بود تشکر از اینکه تشریف آوردید تشکر از شما بینید